কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তির নীর বোলপুর শান্তি নিকেতন কিছুদিন আগে আমরা শান্তি নিকেতন থেকে ঘুরে এলাম করিমপুর থেকে শান্তি নিকেতন চার দিন তিন রাত সেখানে আমরা ছিলাম আমরা ট্রেনে গিয়েছিলাম শান্তি নিকেতন খুব কাছেই অবস্থিত একটি ট্রাভেল প্লেস আপনাদের হাতে যদি একটি দিন থাকে তাহলেও আপনারা ঘুরে আসতে পারেন এই মনোরম জায়গাটিতে আমরা সেখানে একটি বাজেট ফ্রেন্ডলি হোটেলে ছিলাম খুব সুন্দর ডেকোরেটেড এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্টাফদের ব্যবহারও খুব সুন্দর তারপর সেখানে আমরা কোন কোন স্পট দেখেছিলাম এই সমস্ত কিছু রয়েছে ভিডিওটিতে তাই তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে নাও তাহলে আমাদের সেই ভ্রমণ কাহিনী কেমন ছিল তোমরা জানতে পারবে এবার যাবার প্রসেসটা বলছি আপনারা বাসে বা ট্রেনে যে কোনোভাবেই যেতে পারেন শান্তিনিকেতন করিমপুর থেকে আমরা প্রথমে বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড এবং সেখান থেকে আমরা খাগড়াঘাট রোড স্টেশনে গেলাম কারণ আমরা চেয়েছিলাম ট্রেনে যেতে আমরা ট্রেনের জার্নিটাই আমাদের ভালো লাগে সে কারণে আমরা ট্রেনেই যেতে চেয়েছিলাম তো যাই হোক সর্বপ্রথমে আমরা খাগড়াঘাট রোড স্টেশনে পৌঁছলাম শরতের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা দেখা যাচ্ছিল এবং আমাদের ট্রেনের তখনও দেরি ছিল সে কারণে আমরা বসেছিলাম কাটোয়াঘাট ট্রেন ছিল এবং সেটি খাগড়াঘাট থেকে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত তো আমরা খাগড়াঘাট স্টেশনে এসে অনেকক্ষণ বসেছিলাম ট্রেনে উঠে পড়লাম এবং খাগড়াঘাট রোড থেকে আজিমগঞ্জ জাংশান পর্যন্ত এবং আজিমগঞ্জ জাংশানে আবার নামলাম আমরা বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে হালকা লাঞ্চ করে এসেছিলাম আজিমগঞ্জ স্টেশনে এসে স্টেশনের দই খেলাম এবং তারপর কিছু স্ন্যাক্স খেলাম আজিমগঞ্জ থেকে তিনটে পঞ্চাশে গণদেবতা এক্সপ্রেস ট্রেন ছিল যেটি আমাদের সন্ধ্যা ছটা কুড়ি নাগাদ বোলপুর শান্তিনিকেতন স্টেশনে নামিয়ে দিল আমরা সেখান থেকে টোটো ধরলাম আমাদের হোটেল আগে থেকেই বুক করা ছিল চার দিন এবং তিন রাতের জন্য আমাদের হোটেল বুক করা ছিল গ্রিন চিলি হোটেল এবং সেখানে আমরা টোটো করে চলে গেলাম বাজেট ফ্রেন্ডলি এবং ওয়েল ডেকোরেটেড যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেল এটি হোটেলের স্টাফদের ব্যবহারও খুব সুন্দর আপনারা কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি রেখে দিতে পারেন হোটেলের চেক ইন টাইম দুপুর সাড়ে বারোটা আমাদের ঘরটি খুব সাজানো গোছানো ওরা প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল তাই সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকেই খাটে শুয়ে পড়েছে হোটেলের সমস্ত কিছুই রয়েছে আমাদের এসি রুম ছিল আমাদের এই ঘরের ভাড়া ছিল পার ডে চোদ্দোশো টাকা করে অফ সিজনে গেলে ভাড়া যথেষ্ট কম হবে কিন্তু খুব সুন্দর সাজানো গোছানো ঘরের মধ্যে সমস্ত কিছু রয়েছে এদের নিজস্ব কুকিং হোটেল ছিল আমরা সন্ধেবেলায় যাবার পর চা অর্ডার করলাম তারপর রাত্রিবেলার জন্য ডিনার অর্ডার করে দিলাম যথেষ্ট টেস্টি ছিল খাবারগুলো এবং রিজনেবল প্রাইস ছিল এবং তারপর আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম সেকেন্ড দিন সকালবেলা থেকে আমাদের ঘোরাঘুরি শুরু হলো আমরা এক টোটোওয়ালা ভাইকে বুক করে নিয়েছিলাম দুদিনের জন্য আপনারা চাইলে একদিনেও সমস্ত কিছু দেখতে পারেন কিন্তু আমরা যেহেতু ফ্যামিলি নিয়ে এসেছিলাম এবং আমাদের হাতে সময় ছিল তাই দুদিনই আমরা সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি এবং সে যথেষ্ট রিজনেবল দামি আমাদের কাছে নিয়েছিল এবং খুব সুন্দরভাবে আমাদের শান্তিনিকেতনের প্রায় সমস্ত জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে তো প্রথম দিন সকালে ব্রেকফাস্ট করার পর আমরা চলে এলাম ঐতিহ্যবাহী সুরুল রাজবাড়ি এটি জমিদার বাড়ি বা সরকার বাড়ি নামেও পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তারপর আমরা কিছু ছবি তুললাম সেখানকার এবং ভিডিওগ্রাফিও করা হলো এটি প্রায় তিনশো বছর আগে এক ব্যবসায়ী শ্রীনিবাস সরকার এটি প্রতিষ্ঠা করেন এখানে তিনশো বছরের ঐতিহ্যবাহী দুর্গা পূজা এখনো পালিত হয় 
সুরুল কুঠিতে বসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন পাশেই এই মন্দিরটি রয়েছে এই টেরাকোটা মন্দিরগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত তারপর আমরা পৌঁছে গেলাম শান্তিনিকেতনের অন্যতম শিল্প নিদর্শন সৃজনী শিল্পগ্রাম এখানের প্রবেশ মূল্য ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তিরিশ টাকা করে এবং তার নিচে দশ টাকা আমাদের সেভেন্টি রুপিস লাগলো তিনজনের শান্তিনিকেতনে আসলে অবশ্য এখানে আসা উচিত এই শিল্প গ্রামটি প্রায় ২৬ বিঘা জমির ওপরে তৈরি করা হয়েছে এখানে পূর্ব ভারতের নটি রাজ্যের জীবন প্রণালী এবং তাদের হাতে বানানো সমস্ত শিল্পকর্ম এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা অপরূপ সুন্দর এই জায়গাটিতে আপনি আসলে আপনার মন ভরে যাবে আমরা এই জায়গাটিতে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে আমরা প্রায় দেড় ঘন্টা মতো এখানে সমগ্র এই ২৬ বিঘা জমির সমস্ত শিল্প নিদর্শন আমরা দেখেছিলাম সেখান থেকে আমরা তারপরে চলে গেলাম কঙ্কালীতলা মায়ের মন্দির এটি বীরভূমে অবস্থিত সতী পীঠের একান্নটি পীঠের মধ্যে একটি সতীপীঠ এবং এখানকার মায়ের মূর্তি দর্শন করে আমরা খুবই ধন্য হয়েছিলাম আমাদের মন ভরে গেল এই পবিত্র মাতৃভূমিতে এসে মায়ের মূর্তি দেখে আমরা অত্যন্ত আপ্লুত হলাম তারপর আমরা এই দিকটাই চলে এলাম এদিকে অনেকটা এলাকা জুড়ে গাছপালা রয়েছে শান্তিনিকেতনের প্রায় সর্বত্রই গাছপালা দিয়েই ঘেরা তারপর আমরা প্রত্যেকে আইসক্রিম খেলাম আইসক্রিম খাবার পর আমরা এখানকার মায়ের প্রসাদ ও মায়ের ভোগ খেলাম এবং এখানে আরেকটি ঘটনা আপনাদের বলে রাখছি এই মন্দির চত্বরেই প্রসাদ পাওয়া যায় এবং ভাত ডাল তরকারি সবজি পায়েস এই সব দিয়ে ভোগ পাওয়া যায় এখানে আসলে অবশ্যই আপনারা সেই ভোগ গ্রহণ করবেন তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে টোটোয়ালা ভাই আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাসের সাক্ষী করে তুলল সেই বট গাছ তারপর বিশ্বভারতীর দুই পাশ দিয়ে দেখতে দেখতে উপাসনা গৃহ তারপর তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে সমস্ত কিছু দেখানোর পর এবার আমরা টিকিট কেটে প্রবেশ করলাম শান্তিনিকেতন মিউজিয়াম রবীন্দ্র ভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর এই মিউজিয়ামটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহার করা সমস্ত কিছু এবং তাদের ঠাকুর পরিবারের ব্যবহৃত অনেক কিছু আসবাবপত্র তার লেখনী তার নাটকে ব্যবহৃত সব কিছু বহু কিছুর সম্মুখে গিয়ে আমরা ইতিহাসের এক সাক্ষী হয়ে রইলাম এবং আমাদের মন কোন এক অজানা দেশে পাড়ি দিল মিউজিয়ামের ভেতরে মোবাইল অ্যালাউ ছিল না তাই কোনো ভিডিও আমরা করতে পারিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্ত সৃষ্টি শৈলীর সম্মুখে গিয়ে এবং তা স্পর্শ করে বড়ই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম তারপর বিশ্বভারতীর দুই মাঠ দেখে বাংলাদেশ ভবন দেখতে দেখতে সেদিনের মতো হোটেলে ফিরে এলাম পরদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিন সকালে প্রথমেই আমরা চলে গেলাম শ্রী শ্রী ভক্তি বেদান্ত আশ্রমের রাধা কৃষ্ণ জগন্নাথ দেবের একটি সুন্দর মন্দিরে আমরা বেশিরভাগ সময়ই চেষ্টা করি বিভিন্ন পুণ্যস্থান দর্শন করার তো শান্তিনিকেতনে গিয়েও তার অন্যথা হয়নি বোলপুর শান্তিনিকেতনে কেদারনাথ মন্দিরের আদলে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল আমরা এই রাধাকৃষ্ণের মন্দির দর্শন করার পর এর সঙ্গেই লাগোয়া শ্রী শ্রী কেদারনাথ মন্দিরের আদলে তৈরি মন্দিরটি দর্শন করলাম নন্দিকেশ্বর ও বাবা ভোলানাথের আশীর্বাদ নিয়ে 
আমরা বেরোনোর সময় হনুমানজিকে প্রণাম জানালাম কেদারনাথের মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা টোটোয়ালা ভাইয়ের সঙ্গে চলে গেলাম বোলপুরের অন্যতম আশ্চর্য সেই কোপাই নদী কোপাই নদী দেখার জন্য আমরা নেমে পড়লাম এবং যেহেতু কোপাই নদীতে জল ছিল না তাই আমরা হেঁটে হেঁটে সেই নদীর জলধারার দিকে আমরা যেতে থাকলাম ওই যে ওপরে ব্রিজ দেখা যাচ্ছে যখন নদীতে অনেক জল থাকে তখন এই সমস্ত ব্রিজ ভেসে যায় ব্রিজের ওপর দিয়ে অনেক সময় ভেসে যায় নদীতে যখন বন্যার সময় জল হয় তো এই মনোরম সুন্দর দৃশ্য এবং কোপাই নদীর তলে বসে আমরা অনেক সেলফি তুলে নিলাম তারপর এই রাঙা মাটি এবং কোপাই নদীর সুন্দর দৃশ্য দেখার পর আমরা আবার টোটোতে এসে বসলাম তারপর আমরা চলে এলাম আর এক জগতে শাল পলাশ সোনাঝুরি গাছে ঢাকা এই সুন্দর মনোরম জায়গাটি হল পলাশবনি এবং এর পাশে রয়েছে পলাশবনি সাঁওতাল গ্রাম এখানে ইষ্টি কুটুম ধারাবাহিকের শুটিং হয়েছিল এবং বেলা শেষে সিনেমারও শুটিং হয়েছিল আমরাও ভিডিও করে নিলাম এমন সুন্দর পরিবেশে এসে আমরা যেন কোনো এক জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম এই অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে আপনারও সব সময় মন চাইবে এখানে আসতে প্রকৃতির এক অপূর্ব সুন্দর নিদর্শন প্রকৃতির এই নিবিড় আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম প্রকৃতি ভবন নেচার আর্ট মিউজিয়ামে প্রকৃতিও যে কথা বলে তা এখানে গিয়ে আমরা সম্মক উপলব্ধি করলাম প্রকৃতি ভবনের প্রবেশ মূল্য ছিল তিরিশ টাকা করে ষাট টাকা ক্যামেরা করার জন্য কুড়ি টাকা তারপর আমরা দেখতে পেলাম সব বিভিন্ন রকম আকৃতির কারুকার্য তারপর আমরা প্রকৃতি ভবনের এক ও দুই নাম্বার গ্যালারি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম প্রকৃতি নিজে থেকে এই যে বিভিন্ন আকৃতি গঠন করেছে মানুষের বা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের যে প্রতিকৃতিগুলো থাকে সেই সমস্ত গঠন আমরা এখানে দেখতে পেলাম এবং অনেক কিছু জানতে পারলাম এই প্রকৃতি ভবনে এসে এরপর আমরা বোলপুরের সেই বিখ্যাত আমার কুটির এসে পৌঁছলাম আমার কুটির শোরুম দেখলাম কিছু জিনিসপত্র কিনলাম এবং যেহেতু শনিবার ছিল আমরা নিরামিষ খাওয়া ভেবেছিলাম সে কারণে খাওয়া হলো না তারপর আমরা দুই কন্যা হেসেলে পৌঁছলাম সেখান থেকে খাওয়া দাওয়া করলাম কাঁসার থালায় সুন্দরভাবে তারা পরিবেশন করছেন এবং রান্না খুব সুন্দর প্রাইস ও রিজনেবল বোলপুর শান্তিনিকেতনে আসলে আপনারা অবশ্যই এই বিখ্যাত দুই কন্যা হেসেল ঘরে আসবেন আপনাদের ভালো লাগবে খাওয়ার পর হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম বহু প্রতীক্ষিত সোনাঝুরি হাট শান্তিনিকেতনে গেলে এখানে যেতেই হবে এত অজস্র দোকান একসঙ্গে আপনি খুব কম জায়গাতেই দেখতে পাবেন সেইখান থেকে কিছু জিনিসপত্র কেনা হলো এই সোনাঝুরি গাছের মধ্যে এই বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিত সোনাঝুরি হাটে অনেকক্ষণ ধরে ঘোরার পর তারপর ধীরে ধীরে আবার আমরা হোটেলে ফিরে আসলাম তারপর সন্ধ্যাবেলায় আমরা পৌঁছে গেলাম ঘরে বাইরে রেস্টুরেন্ট এবং বিচিত্রা টেক্সটাইল স্টোরে সেখানে খুব সুন্দর একটি পরিবেশ আমরা সেখানে স্ন্যাক্স খেলাম রুটি এবং আলুর দম খেলাম কফিও খেলাম সেখানে দাম একটু বেশি তারপর তার পাশে যে টেক্সটাইল স্টোরটি ছিল সেখানকার প্রতিটা শাড়ি বা যত রকম জিনিসপত্র সব ছিল সেগুলোর দাম অত্যন্ত বেশি সাধারণ শাড়িগুলোর দামও প্রায় কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার করে বলছিল তো যাই হোক এই সমস্ত কিছু আইটেম আমরা দেখার পর আমাদের ভালো লাগলো খুব সুন্দরভাবে গোছানো ছিল সেখানে সাজানো গোছানো ছিল আপনারা শান্তিনিকেতনে এলে অবশ্যই এখানে আসতে পারেন এখানকার পরিবেশটা খুব সুন্দর 
তারপরে অবশেষে আমরা শান্তি নিকেতন বাজারে এসে পৌঁছলাম বাজারের দুদিকেই অজস্র দোকান এখানে জামা কাপড় অনেক পোশাক তারপর মেয়েদের সাজগোজের অনেক জিনিসপত্র রয়েছে তো আপনারা এখানে কিনতে পারেন এখানে দামও যথেষ্ট কম পরদিন সকালে আমাদের ট্রেনের টিকিট কাটা ছিল আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম গ্রিন চিলি হোটেলের চেক আউট টাইম দুপুর বারোটা যেহেতু আমাদের ট্রেন ছিল সকাল নটা সেই জন্য আমরা আটটাতেই হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম তো আপনারা যারা এতক্ষণ ধরে আমার ভিডিওটি দেখছেন তাদের সকলকেই অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ধন্যবাদ